আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রকুল উদ্দিন দর্শক প্রথমেই জানিয়ে দিতে চাই সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে মন্তব্য খাদ্যমন্ত্রীর প্রার্থীতা ফিরে পেতে হাইকোর্টে আপিল করেছে ইমরান এইচ সরকার চীনে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে রোহিঙ্গা নারীরা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে আইন প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে বললেন টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে বিএনপি এখন বেসামাল এই সংকটের জন্য যদি নির্বাচন থেকে বিএনপি সরে না যায় তাহলে আসন্ন নির্বাচনে আর কোনো সংকট থাকবে না দুপুরে ফেনীতে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী নির্বাচনী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় শেষে এই কথা বলেন ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি আরও বলেন বেগম খালেদা জিয়ার কারাভোগ বা কারামুক্তির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কোনো হাত নেই এসে এমন কোন সংকট নেই বা হবে এ আশঙ্কা নেই এবং নির্বাচনী পরিবেশে কোনো সংকট নেই সংকট বিএনপির অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ সংকট সংকটের জন্য তারা যদি নির্বাচন থেকে সরে না দাঁড়ায় তাহলে আমরা দৃঢ়ভাবে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইসিবি দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের জন্য পঁয়ত্রিশ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে এর মধ্যে ত্রিশ শতাংশ নগদ এবং পাঁচ শতাংশ স্টক পাবেন শেয়ারহোল্ডাররা শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে আইসিবির বিয়াল্লিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ ঘোষণা দেওয়া হয় এ সময় বলা হয় গেল অর্থ বছরের প্রতিষ্ঠানটি সহায়ক সহ নিট মুনাফা করেছে চারশো ষোলো কোটি টাকা এখন পর্যন্ত পুঁজি বাজারে আইসিবির বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে এগারো হাজার পাঁচশো বিশ কোটি টাকা সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ডক্টর মজিব উদ্দিন আহমেদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী সানাউল হক পরিচালক বৃন্দ এবং শেয়ারহোল্ডাররা উপস্থিত ছিলেন প্রার্থীতা ফিরে পেতে হাইকোর্টে আপিল করেছেন গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার রোববার তিনি এই আপিল আবেদন করেন কুড়িগ্রাম চার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন ইমরান এইচ সরকার ওই আসনে মনোনয়নপত্র বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা কারণ হিসেবে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায় নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আসনের মোট ভোটারের ন্যূনতম এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন থাকতে হয় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রত্যাশী ইমরান এইচ সরকারের এই বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে তাই জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তার মনোনয়নপত্রটি বাতিল বলে ঘোষণা করেন পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন ইমরান এইচ সরকার গেল শুক্রবার আপিল শুনানি শেষে আগের সিদ্ধান্তেই বহাল রাখে ইসি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই আপিল করেছেন তিনি দুর্নীতি প্রতিরোধে গেল দশ বছরে আইনি কাঠামোতে যথেষ্ট উন্নতি হলেও আইনের প্রয়োগে এখনও ঘাটতি আছে বলে মনে করেন টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসির সামনে দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে এক মানববন্ধনে তিনি এ কথা বলেন ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের মাধ্যমে মত ও তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি টেকসই উন্নয়ন গণতন্ত্র শান্তি ও সুশাসন দুর্নীতির বিরুদ্ধে একসাথে প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাদেশেও দিবসটি পালন করছে ট্রান্সফারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি
গেল কয়েক বছর সারা বিশ্বে মিয়ানমারের নাম আলোচনায় রয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে দেশটির যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও দারিদ্র্য পীড়িত দুটি এলাকা থেকে হাজারো নারীকে চীনে পাচার করা হচ্ছে চীনে নিয়ে তাদের চড়া দামে বিক্রিও করা হচ্ছে সেখানেই শেষ নয় এরপর জোর করে তাদের বিয়ে দেয়া হচ্ছে বিয়ে করে সন্তান জন্ম দিতেও বাধ্য করা হচ্ছে জনস হপকিনস ব্লোমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের এক গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে এসব তথ্য সারা বিশ্বেই আলোচনার শেষে রয়েছে মিয়ানমারের নাম দেশটির দুটি এলাকা থেকে হাজারো নারীকে পাচার করা হচ্ছে চীনে চীনে অবস্থানরত এবং চীন থেকে মিয়ানমারে ফেরা নারীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে করা একটি গবেষণায় এসব তথ্য উঠে আসে গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে গত কয়েক বছরে মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলের কারচিন ও শান থেকে অন্তত সাড়ে সাত হাজার নারী চীনে পাচার হয়েছেন পাচারের সঙ্গে স্থানীয় কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি এমনকি নারীদের পরিবারের কোনো কোনো সদস্য জড়িত থাকে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দেশ ত্যাগে বাধ্য হন তবে অনেক ক্ষেত্রে যে দারিদ্র তাদের বাধ্য করে সে বিষয়টিও উঠে এসেছে গবেষণায় জনস হপকিনস বলম্বার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের গবেষণার অন্যতম গবেষক ডাব্লিউ কোর্টল্যান্ড রবিনসন বার্তা সংস্থা এএফপি কে জানান এশিয়ার কয়েকটি দেশ থেকে দরিদ্র পরিবারের নারীদের কিনে নিয়ে বিয়ে করা এবং সন্তানের জনক হওয়ার প্রবণতা মূলত চীনের গ্রামাঞ্চলের পুরুষদের মধ্যেই বেশি শুধু মিয়ানমার থেকে নয় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কম্বোডিয়া লাউস এবং ভিয়েতনাম থেকেও অনেক নারী চীনে পাচার হয়েছেন তবে বেশি পাচার হয়েছেন মিয়ানমারের শান এবং কাচিন থেকে গবেষণা থেকে জানা যায় চীনের গ্রামাঞ্চলের বিয়েতে আগ্রহী অথচ পাত্রী পান না এমন পুরুষরা কম বয়সী নারী বেশি পছন্দ করেন তাই পাচারের শিকার নারীদের দাম দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার ডলারের মধ্যে ওঠানামা করে বলেও গবেষণাপত্রটিতে বলা হয়েছে এই দামে কাউকে কিনে নিয়ে সন্তান জন্ম দিয়ে সেই নারীকে আবার অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেন চীনের পুরুষরা রেহেনা পারভিন রিমা কর্ণফুলি সংবাদ বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিতরা সাময়িকভাবে মন ক্ষুণ্ণ হলেও শেষ পর্যন্ত ক্ষোভ থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন আসন্ন নির্বাচনে দলের সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে বলেও জানান তিনি রুহুল কবির রিজভি বলেন প্রতিবারই যারা মনোনয়ন প্রত্যাশী তারা মনোনয়ন না পেলে একটু ক্ষুব্ধ থাকেন কিন্তু অবশেষে সবাই ধানের শিশের প্রতীকের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বাভাবিক প্রতি মানে প্রতিবারই নির্বাচনের সময় হয় কেউ মনোনয়ন প্রত্যাশী থাকে তারা হয়তো কেউ ক্ষুব্ধ থাকেন কিন্তু আলটিমেটলি অবশেষে ধানের শেষের প্রতীকে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামায়াত বিএনপি চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ করছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সকালে কেরানীগঞ্জের ঘাটারচর এলাকায় এক মত বিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী বলেন এই চক্র নির্বাচনের দিন সন্ত্রাস করার চেষ্টা করতে পারে তবে যে কোনো ধরনের অপতৎপরতা মোকাবেলায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সজাগ রয়েছে বলেও জানান তিনি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে মন্তব্য করে খাদ্যমন্ত্রী সবাইকে নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে যেতে আহ্বান জানান বর্তমান সরকার দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে গেছে জানিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেন উন্নয়নের বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল সংবাদ শেষ করব তার আগে সাইবার প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে মন্তব্য খাদ্যমন্ত্রীর প্রার্থীতা ফিরে পেতে হাইকোর্টে আপিল করেছে ইমরান এইচ সরকার চীনে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে রোহিঙ্গা নারীরা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে আইন প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে বললেন টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ
বিমান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী